Kamerjobais hashtag ia pirul socialuri media proiecti sa zgodă brui maut gabli sa ajaris de la vizi seter și trei zgadă sa mas gaut gabit ce ni mane bacura de dam magda maroșul. Mobe sa mă pit, trei unde gada sa mașe, uisa ugab cancela bis sa ministru sa ha linicia de uisa sa capro mi smihă tu tați mamă o sa sa o tals, pirul ca sa le psia cop gaut gabrișul este de aia da o prunte gat, cancela bis expert anir tat ce o pasept am inițiative și s-a auzit la șete caps, asta e ce am făcut, am făcut o mare echipă, justiția a fost mai mare, s-a făcut o mare echipă, 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 s-a de actură. Cine pe Facebook urmează a face drumul pirul de temișe să cămdă abuzat sau par. Dacă urcă a fost nevoie mamă oi să stau tot vedeni a cumpărat găbășul de vedeni a scăzut și prunde ba am jurat a dat ira bule să cămdă măsuri va cumpăra la pirul de stâmpul mare să cămdă cu naos cât mai smâșt abit. Upașot mii că vei prea mai ministrul mamă cu bătă de când a dat să stau tot programul de vedeni să mă găbă upașot că scăpă a dat mii ne bise măcum de bise de gheață. N-am dulă cei care bentură a chali tau pe vedeni este rogur a pasă bine când te le bise expert abia am gădat cu tine băs temișe să cămdă să se prote vas abxazava Pirtaba pirda pirda tersi Skype pisa shole bit eva saga om shudo bisa madlo baro mua kherhet da khart tres chweni gatsa mis tumari saga om shudo bisa mewe salma bit kunes magure bleps madlo ba motori moga salma bit pat ona eva sao bari ta bit kotal bat am iniciativi sa pa sa bit rat kan tal tres kan malu bashi talian awa diskusia gamo itzuya arian adamian bilo be bisa am bobeirom yakob gogo bashuli seida inari seir tader ti chesh mariti sahem tuan alda is autsu ba tuna dabu na bolik os kalab shi arsa ba sa sa we is mosadra ba tram uk am brunda bit arsul shi da ba ushabi msa kura ba mitkwatu prut hana medro ba sahem tuan alabs ra da da biti da work alpiti shi da kabe shi sa kab shi gutla wi sa upro ta khali initiativi shi sa kab nu pirori că nu trebuie să trăiesc discuția de clar, dar trebuie să acum au dădici ani am îmi dinare ușda, dar pe urmă speculație bise apuzări să treba chome, pirori că nu trebuie să trăiesc, iar cum vede băsus, au ușta ot, că nu s-a zurele ot didi roliu a Israel ca să cartușe, au ușt roze, cei de aici trebuie să te gândești la bizgaurcele băsida, mas nu era vin vreu ar coste, stori dat sun. Ia cu bogea bășuili să mîdgăm de principii cu Israel, că doua tori, si așlep de ori între puli adam ei amită, mai ori utaure si principii, profesor Samit zilita de principii, mai ori are si Israel. Ei adam ei ani argib da, îi marse busați roi pe psim, să hem doane uzda, măcleta ambani stavle bi specificas, dar mai să mai si coro, că îi calistine da. Schwa Damian a fost recomandat și epsta, s-a făcut, dacă se demite repiani, s-a făcut complexul și pe sebeps, un astfel de misar, un masar, un astfel de regim, 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 Tavisive produse, da, să vă jumăci, mai în sucma copilului cu imitorul, tavisive, da, națerepsi am bucă istro, este aris, miștui, sau câte sos, să schiule ba, era că trebuie să avem bistui, sunt să, este aris, morge buli, santo caro, în momente specialii, sus, mai să avem lepsta, îm reiau băsrat, mai să avem lepsi, da, mai tot jachet și coro, mai da, mai de discuri liar cu lex, lex, pitpui să avem, plecho bășim. Da, rugle, să am izgamă, rugle, mă copii o ecoră, este ce haris, este ce complexuri, să spună, ori da, e că este așa. Ima de sau bai, o kirda piri formi, dreșe, mori, cu stanut, ea cu bugebașulis, de da, e da, am mistive, să am eu principi, realul a doar cu. Ia că mai sunt interesul, asta e și ce te cuit, sau retrom imperiul ce este co, ertertii cu alăzi de argi varianti, da, ce un gripire bise acest sau ușile bătunda, kit cu totul nici am trecut și gripire bise acest, bădeps kit cu bise pentru armă, tot acest sistem, sistem are adăugat niște cei cu care arse bulurial obașii, arse bulu să cam zogane la obidans, sau ret, cu alăzi arc, cu alăzi ce dar e bine normal lor versiuns, da, să interesul ați cu un chedat tu aram cu trei chiaruze zips, da, ușor. Rogul mi-a găsit tot cu atât ce de bătuare ai un proces ca de cheltuia. Ah, nici tare. Gripirea bise proces, atunci am scăzut, 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 am scăzut,
სხვა ანუ თქვენ თვით რომ არსებული და საუკეთესოებს ირჩევს და მიზანის ტოლ ესაი რომ არსებული და საუკეთესოები შევარჩიო ჩვენი მოსწავლეებისთვის და შემდეგ უკვე მასწავლებლებმა და ალტერნატიული სახელმძღვანელოები არსებობდეს იმიტომ რომ სამწუხა რომ საქართველოში მაგალითად გეოგრაფიული პრინციპით არათანაბრად არის მოსწავლეების მზაობა განაწილებული ანუ სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულებში სხვადასხვა მზაობის მქონე მოსწავლეები ყავს და ნუ ინტერესების და ასე შემდეგ მოკლედ მრავალფეროვნება არის ჩვენ ქვეყანაში ამხრი და სახელმძღვანელოების მაქსიმალურად დამხმარე საშიშვალებები მაქსიმალურად მრავალფეროვანი უნდა იყოს რომ თქვენმა მასწავლებელმა მოსწავლეების იმ სოციოკულტურული თავისებურებები თუ რა მომდინარე შეძლოს ყველაზე საუკეთესო სახელმძღვანელო სამორჩევა და მათ შორის თქვენ დღესაც ეს გვაქვს თავად იმაზე რომ იაკო გოგებაშვილის მიდგომების და პრინციპების და იმ მეთოდოლოგიის უნდობელ ყოფა ხდებოდა ჩემი აზრით და არასწორია იმიტომ რომ დღესაც ჩვენ გვაქვს რიფირებული რამდენიმე გრიფერულ სახელმძღვანელოებში რამდენიმე სახელმძღვანელო დაწყებითი კლასებისთვის რომელიც რომელიც სწორადაც რომ ეყოთრობა იაკო გოგებაშვილის პრინციპს და ჩემთვის სრული არ გაუგებარი იყო გარკვეული თემი მოსაზრებები კი მაქვს მაგრამ მაინც ეთქვის მიხედვით რა საჭირო იყო პარალელური პროცესის შექმნა როდესაც არსებობს რიფირების პროცესი და თავისთავად რიფირების პროცესის ახლოსა შეიძლება და ეს ბუნებრივი პროცესია თუმცა პარალელური პროცესი შექმნა პარლამენტის ხრიდან რა საჭირო იყო იმისათვის რომ კონკრეტული ჯგუფის მიერ შექმნილ სახელმძღვანელოს რაღაცა გარკვეული პრიორიტეტი მისცემოდა და ის შესულიყო რიფირების რაღაცა განსაკუთრებული წესით და ანუ ყველა მოსწავლეებისთვის ეს ყოფილიყო წავალდებულო და ასე შემდეგ როდესაც არსებობს პროცედურა რომელ პროცედურაში უნდა ჩაჯდეს ეს სახელმძღვანელო გაიაროს და შემდეგ მიიღოს რიფი და კიბატონო შემდეგ მასწავლებლებმა აირჩიონ ეს სახელმძღვანელო უფრო მოსწონს რომელიც გოგებაშვილზე დაყრდნობით თუ სხვა სახელმძღვანელო რომელიც ასევე გოგებაშვილზე დაყრდნობით და ან მესამე სახელმძღვანელო რომელიც სხვა ავტორებზე არის ამის წინააღმდეგ ეს ასე არ ხდება რა თქმა უნდა მართალია ხდება ერთი ჯგუფის მიერ გარკვეული სახელმძღვანელოს ადაპტირება და ამ სახელმძღვანელოზე გარკვეული პრიორიტეტის მიცემა როდესაც გვაქვს ჩვენ სხვა სახელმძღვანელოები და რა თქმა ხდება ეს ასე მე არ მეს რა გვაქვს ის არის ნაწილიც არის თუმცა თავის თავად რაც მეტი არჩევანი იქნება რაც მეტი სახელმძღვანელო იქნება ხელმისაწვდომი და სასწავლო რესურსი მიტყვეთეთ თქვენ მოსწავლეები ეე ხვატონა რო ასე აი ამდენი თქვათ კითხვის ნიშნის ფონზე შეიძლება ვთქვათ და ვივარაუდოთ რომ ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული სახის პოპულიზმი იყო ეს ნაბიჯი რადგან თქვათ აქამდე არსებული სახელმძღვანელოს რაღაც ლოგიკური კრიტიკა ან თუნდაც მისი ჩანაცვლების აუცილებლობა ჯერჯერობით არ მოგვისმენია და არც იმის შესახებ ქონია გარკვეული შეფასებები თუ რამდენად შეძლებს იაკო გოგებაშვილის დედა ენა თანამედროვე ბავშვების საჭიროებების გააზრებას და მათი ინტერესების მორგებას ასე რომ თქვათ. ნუ გარკვეული პიარის რაღაცა ესეთი პოპულისტური ეფერი კი დაკრავს ნამდვილად ამას იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ კიდე ერთხელ ადასტურებთ იმას ჩვენ ნამდვილად გვაქვს შემონათვალში ისეთი სახელმძღვანელოები რომლებსაც რომლებიც მართლაც რომ ნახოთ კიდევაც მიხვენს აი საუხედავი ადამიანის მიხვევა რომ არის გაკვალისტინებული გოგებაშვილის სეული პრინციპები და დღეს ეს გა მე ეს მოკლე თანმიმდევრობა რომ ვიცოდეთ ამ პროცესის აქ იყო ერთი გარკვეული ჯგუფი ადამიანების რომლებმაც შექმნეს სახელმძღვანელო შემდეგ ამ სახელმძღვანელო გრიფი ვერ გაიარა მე ამ ადამიანებმა სადაც რომ პარლამენტის გზით ალტერნატიული გზა ეპოვათ და პარლამენტის გზით შეიტანათ ეს დაემტკიცებინათ ეს ამ წიგნის პრიორიტეტულობა და შეიტანათ სკოლებში და რა გარკვეულ წილად გამოუვიდა თუმცა ჩვენ შართულები ვიყავით ამ დიალოგში და კომიტეტმა საბოლოო ჯამში მიიღო გადაწყვეტილება რომ ეს კომისია შეიქმნება კიდევ ერთხელ გაივლის ძალიან დაჩქარებულ დროში მე წარმოუდგენელია ესეც ვადებს ეს იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ ორ თვეში 
ადამიანებმა შექმნა სახელმძღვანელოდ მარტო თუ თავად გოგებაშვილი საკმაოდ დიდი ხანი ცხოვრობ დადიო და სოფო სოფო აგრო და ამ ლეგენდებს და ლექსებს და ასე შემდეგ ფოლკლორს ეს სახელმძღვანელო შეექმნა და აგე უკვე თორმე აღაცა ჯგუფი ორ თვეში შექმნის ათწაუნა კომპეტენტური და პატიოსაცემი ადამიანები იყვნენ უკვე შექმნის ამას რაღაც სახელმძღვანელოს რომელიც გადასარევი იქნება რეალურად ჩვენ ვიცით რომ არის ისე ვინ სახელმძღვანელოს საუბარი რომელმაც თავის დროზე ვერ გაიარა გრიფი ალბათ ამ ოთხის განმავლობაში გარკვეულწილად გამუშავდა და ეს სახელმძღვანელო იქნება ერთ-ერთი ალტერნატივა. კიდე კაი ამას ნუ მივახტიე თქვენ რომ ეს იქნება ალტერნატივა და არ იქნება გარკვეულწილად სავალდებულო ყველასთვის და ნუ უკვე თვითონ პედაგოგები გადაწყვეტენ როგორ ასწავლონ კითხვა და იმ იმ ძაობის მიხედვით მოსწავლეთა ძაობის მიხედვით იმიტომ რომ ამ თანხმებით ეს 21 საუკუნეში განსხვავებული სიტუაცია მოსწავლეებს ბავშვები უკვე 6 წლის ასაკში იმ გარემოდან გამომდინარე რომელიც მათ გარშემოარის გაცილებით უფრო მზად არიან გაცილებით სხვა მზაობა აქვთ ვიდრე მაშინ როდესაც ბავშვები რომლებიც ცოკლად ცხოვრობენ საერთოდ ბეჭდვით საერთოდ ასოების გამოსახულებებს ვერ ხედავდნენ ეს როგორც აი თქვენ აბრებს და იმებს ყოველთა და ეს აგერგვაქ ელექტრონული საშუალებები ტელევიზია და და ჩვენ გარშემო ყველაფერი აბრები და ტექსტები არის ჩვენ ცხოვრების ნაწილი და მაშინ ეს არ იყო აი შეიძლება ბავშვი ისე გაზრდილი იყოს სოფელში რომ საერთოდ ბეჭდური ტექსტები არც ენახა საერთოდ და ის მიზაობის ხაი თქვენ როგორც ამბობთ დღეს გაცილებით მეტი ინფორმაციის წყაროა მიწოდების თვალსაზრისით და ალბათ ლოგიკურია რომ კითხოთ კრიტერიუმების შესახებ თქვათ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სახელმძღვანელო იცვლებოდეს თუ არა უნდა კრიტერიუმები წლიდან წლამდე უნდა გადაიხედებოდეს თუ არა და რაზე უნდა იყოს ორიენტირებული ეს იქნება მაგალითად კონკრეტული მიმართულებით ცოდნის მიწოდება მოსწავლისთვის თუ ეს იქნება ზოგადი ზოგადი ინფორმაცია ან თუნდაც სხვა თქვენ რას ფიქრობთ როგორია თქვენი პოზიცია რა სხვადასხვა სახელმძღვანელოს სხვადასხვა საგნის და სხვადასხვა კლასის სახელმძღვანელოს სხვადასხვა მოთხოვნები შეიძლება წაუყენოთ თუმცა ყველასთვის მოთხოვნა ერთი და მნიშვნელოვანი ის არის რომ ეს უნდა იყოს იმ კონკრეტული გამოწვევებზე პასუხი რომლებიც და უნდა იყოს მრავალ უნდა იყოს არჩევანი და მრავალფეროვნება რომ მასწავლებელს და სკოლა შეეძლოს რომ მოარგოს ესა თუ ის სახელმძღვანელო თავის საჭიროებებს იმიტომ რომ საჭიროებები სამწუხაროდ განსხვავებულია და არა თანაბარი მდგომარეობა დღეს განათლებაში და სასკოლო მზაობაში მათ შორის ეს ერთი რომ უნდა იყოს რა მათ და მეორეს ვი თავად სახელმძღვანელო უნდა პასუხობდეს უნდა იყოს ეს ახსახა თუ უნდა იყოს ძალიან საინტერესო იმ თაობისთვის რა რომელი თაობისთვისაც არის ეს წიგნი შექმნილი და უნდა პასუხობდეს იმ ინტერესებს რომელიც ამ თაობას აქვს და იმ ენაზე უნდა საუბრობდეს რომელ ენაზედაც დღევანდელი 21 საუკუნის ადამიანები საუბრობს და რო მიმღებლობა იყოს თვითონ მოსწავლეების ხიდან და მათვის ეს არ იყოს რაღაცა აუცხოების სახელმძღვანელოსთან რაღაცნაირი დისტანცირების საფუძველი რო არ გახდეს ეს ამიტო შეს ამიტო მნიშვნელოვანია რომ ერთი სხვა ეს სახელმძღვანელოების ძირითადი პრინციპი და ხაზი და ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტთან მიმართება იყოს გარკვეულწილად მდგრადი, მაგრამ მეორეს ხრივ მნიშვნელოვანია რომ ეს დროთა განმავლობაში ვიცით რომ ამ ხოლმე ხარდება ძალიან ხარჯები ეს სახელმძღვანელოებს უნდა პასუხობდნენ ამას და ის კიდე ერთი რაღაც მნიშვნელოვანი რაღაც ის თქმა მინდა რომ ჩვენი საზოგადოება დაცენილი არის ამ თუ ხარობს განათლების ხედვასთან დაკავშირებით უფრო წასულში და გონია თო სახელმძღვანელო არის ყველაფერი უმთავრესი ამოსავალი წერტილი ეს 21 საუკუნეში როდესაც არსებობს უამრავი ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების საშუალება მულტიმედია საშუალებები რომლებიც სასწავლო პროცესში აქტიურად გამოიყენება განვითარებულ ქვეყნებში თქვენ მაქსიმალურად უნდა ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი და არ უნდა ვიყოთ ფოკუსირებული მაინც და მაინც რაღაც სახელმძღვანელოზე სადაც ერთი პარაგრაფში ტერია აგეთ რა უნდა ეს ეს იყო ადრე იმისთვის რომ მასწავლებლების დიდი რაოდენობა იყო ამათი ამათი კვალიფიკაცია ვერ იყო ისეთი როგორიც და ვერც ვერ აძლევს ვეთქებოდა მაღალი იმით რომ მასობრივი არის ეს განაც მაშინ სხვა სიტუაცია იყო და ეს იყო გარკვეული ინსტრუქციები მასწავლებლებისთვის და ეს ის ეწერა რა უნდა აეხსნა მე რა უნდა დავალება მიეცა ერთი პარაგრაფი ერთი საკითხი იყო და ასე შემდეგ ეს განათლების სისტემა აბსოლუტურად სხვანაირი არის ეს ჩვენ უნდა მაქსიმალურად 
ბევრი საშუალება გამოვიყენოთ თანამედროვე ახალგაზრდები მოსწავლეები და ვაინტერესოთ მათ შორის ეს ვიზუალური მასალა, ვიდეო, აუდიო მასალა და უნდა აქტიურად იქნეს გამოყენებული წინააღმდეგ შემთხვევაში და რაღაცა გარკვეული ცნებები შესწავლა, უნდა ხდებოდეს უფრო კომპლექსურად მეცნიერებაში ვეღარ გამოვაცალკევებ ჩვენ მაგალითად ფიზიკას, ქიმიას, ერთმანეთისა ეს არის მნიშვნელოვანი რომ კომპლექსურად ისწავლებოდეს კითხვას რაც შეეხება და კითხვის სტრატეგიებს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენ ის ძალიან პრობლემატურია იაკობ გოგებაშვილის სახელმძღვანელოს და ახალი სახელმძღვანელოს საბედნიეროს იქნება ქვეყანაში თუმცა ჩვენ ხარისხი ჩვენი წიგნიერების ძალიან დაბალია საერთაშორისო კვლევები გვაჩვენებს რომ ტრაგიკული არის მომარეობა დღეს საქართველოში აკითხულიდან აზრისგან გადონილიდან აზრის გამოტანის და ხშირად ვაწყდები თქვენ ამას ვთქვენ რაღაც ვსაუბრობთ ადამიანებს სამწუხაროდ არ ესმით მათ რომ რაღაც ტრიგერები არის რომლებსაც იგებენ მათ შორის ეს ხაია ამ გოგებაშვილის სახელმძღვანელოზე ასე არის რომ ესმით რომ გოგებაშვილი და რაღაც ამბობს რომ არა ეს ესე არ შეიძლება ვერ უკავშირდება და რა ერთმანეთს და გამოდიან და ამბობენ მაგალითად თუ აი ეს ადამიანი გოგებაშვილი წინააღმდეგი ან ვიღაც და ვიდიკით ნუ მოკლეთ აი ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა თქვენ საზოგადოებისთვის და თქვენ მე აზრით გოგებაშვილი მისი ხედვით და მისი დამოკიდებულების განათლების მიმართ ძალიან შეშფოთებული იქნებოდა დღეს ამ დღუმარეობის გამო და თვითონაც ნამდვილად არ იქნებოდა მომხრე რო და არც კეთდება საბედნიეროთ ის რომ ვიღაცა 19 საუკუნის და 19 საუკუნის დასაწყისი ტექსტები ცადოს 21 საუკუნეში სწავლება იმიტომ რომ თვითონ იყო ნოვატორი იაკობ გოგებაშვილი და ამიტომაც აღწევდა არმატებას განათლების შემდეგ მინდა მაინც ბოლოსკენ შეჯამების სახით რომ ვისაუბროთ უფრო ზოგად და სისტემურ ხარვეზებს რადგან ჩვენ ქვეყნის განათლების სისტემას არ აფერხებს გარკვეულწილად ის ფაქტი რომ ძალიან ხშირად იცვლებიან მინისტრები შესაბამისად იცვლება მათი ხედვებიც კონცეფციებიც თქვა შუა გზაზე შეიძლება გატყვეს რომელიმე რეფორმა და ასე შემდეგ რატომ ვერ ხერხდება თქვა ერთიანი სისტემის შენარჩუნება რომელზეც თქვა გავლენა არ მოახდენს კონკრეტული მინისტრის წასვლა და თქვა ახლი ჩანაცვლება რატომ არ არის დღემდე თქვა სისტემური განათლების გეგმა წლებზე გაწერილი თუნდაც რამდენიმე წელს პოლიტიკური ნება თუნდაც რატომ არ არის რომლის მიხედვითაც თქვა უფრო უმტკინეულად მოხდებოდა თუნდაც ეს პროცესები და ეს ძალიან კომპლექსური პრობლემაა საერთოდ უკავშირდება იმას რომ საქართველოში პოლიტიკური კულტურა ძალიან დაბალია და რეალურად ჩვენთან პოლიტიკური ბრძოლა მიდის უფრო რაღაცა გავლენის მოსაპოვებლად არა და არა რაღაცა პოზიტიური ცვლილებები შესაქმნელად შესაბამისად ძალაუფლების მოსაპოვებლად უფრო სწორედ ძალაუფლების მოპოვებისთვის პოლიტიკური პარტიები ცდილობენ რომ იმ კონკრეტულ მომენტში არსებული რაღაცა კონკრეტული მკვავე პრობლემებზე გააკეთონ აქცენტები და არა გზევადიან გზევადიან ეს სტრატეგიები რომელიც რეალურად უფრო განიცდის ასეთ საკითხი არის განათლება რომელსაც ფიქსირი ეფექტები ნაკლებად აქვს თუმცა აქვს კიდევაც და ამას თუ კარგად გაერკვევიან განათლების ეფექტები შეიძლება რომ ესეც გამოიყენონ და კიდე იგმა ეგ ხერი მაინც იქნება ხონდეს ამიტომ არის რომ ერთიანი პოლიტიკა სახელმწიფო პოლიტიკა განათლებაში თქვენ არ გვაქვს როგორც მაღალი ლეგიტიმაციის და საზოგადოების თანხმობის დოკუმენტი ასეთი ხედვა და დამოკიდებულება არ გვაქვს და ჩვენ გვაქვს ესე იგი რაღაც გარკვეული ლატარეა რო მინისტრებზე დამოკიდებული ლატარეა რო თუ კაი მინისტრი მოვიდა პარკი ხედვა არის და არ იქა და ვიქნება რაღაცა პერიოდი მოასწრო ამ რაღაც გაკეთება მე ვიღაც ამ მოა გადააკეთებს მე ეს შემდეგი მინისტრი გადმოაკეთებს ამ და თანმიმდევრულობა უმთავრესი ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი არის ესე იგი პოლიტიკის განხორციელებისთვის განსაკუთრებით განათლებაში და სამწუხაროდ ეს თანმიმდევრულობა თქვენ არ გვაქვს და აი რაღაცა პრობლემებს მოაწყდებით იმის გაზომაც ფიქრია რომ ის რომელი გადაწყვეტილების ბრალი იყო ეს ათვლის პრობლემა იმიტომ რომ იმდენად ჩქარა იცვლებოდა სულ რამდენიმე ადამიანს ახლოს საქართველოში ვინ რა თქო იქნა მიღებული იმ კონკრეტულ მომენტში რა არგუმენტი იყო აღაც ის მიმართ მაგალითად ათე საკო გამოცდები იქნება ეს სხვა და ათასი საკითხი და შემდეგ ეს ყველაფერი ის ინსტიტუციური მეხსიერებაც იკარგება მინისტრები ახალი მინისტრები მოდიან ახალი ხედვებით მათ შორის ზოგიერთი მინისტრის ახალი ხედვა გარკვეულ საკითხებში კარგიც არის მაგრამ თუ ეს არ იქნება სახელმწიფოს ერთიანი ხედვა თუ ამაზე არ იქნება ეროვნული კონსენსუსი განათლების განვითარებაზე და მინისტრები უბრალოდ ამ ხორციელებლები არ იქნებიან ამისი 
Հանդրեպիսի � Սաց արմով դա սիվջետի մոգիմ զատեպց, չույն ամսիվջետց։ Ակտիկոլդ չավպս մի լիկարդ, ռոգոց մոխվորեպլավիը ամսիվջետից մոխվորեպ։ Հանի ոբյեկտիմ լեվարել Սխուլոս մունիցիպալիտետիս հորջոմիս թեմշի, Սխուլոս մունիցիպալիտետիս զիրիտատիս ոպլիս մի որնեովիս տարգի արիս մեծ խոյալեովա, ինչ է դա գամում դինարի ռո չոյնի կոյականա միս իրուտխիս սասակլավեպս է դաղլով է սասակլավեպս անդարտի շեխնա։ Ակեն է գավոմ դինար է կեղանաշի այուցի լվելի գաղտակ անոն դեպլովից շեսապամիսատ ռո չէ իկնա սասակլավեպի, ռոմելից իկնեպատ հանամետրովես � այդ հակուլիս պրոցեսիս դամ զա պրոդուկցիս պազարձ է գաշու է բամդ է, դակույրու է բաս շեսաբամիսատ, շեմոց է բաս շեսաբամիսի ստանդարդիս կավլաս, ամս ճիրդ է բամ, առամարդո շեմոց է բամս ճիրդ է բաս շեսաբամի Հայ ամդերի մեծ լիսին, ծիրեք ավկասի իս ալիանսը պիս պարգլևշի, մերսի փորպսի ստախմարեպիտ մի ուղետ կարկով ուլի գրանտիր, ամանց անստանդարձ է ինվրաստրուկտուրիս մոցխով բաշի, դագույխմարեպը � Ա եղլա արիս խուլոս մունիցիպալիտետ չէ, այս էթի որգանիզացիա չեխետիս դեսպուբլիկիս կարիտաս սակարտոյելոշի, ռոմելից էվրոգավշերիս դապինանսը բիտա ացարմու էրս մերդագաց եմ սկրանտելց, դա չույն դարձ Ա բազարձ է ռիալիզացիա։ Հած հարի զալիամ նիշնոլովանի ռամդենի մեկ ոտ խիտ։ Երդի ինկ ոտ խիտրո գարեմոշ է սայրտոտ հարցերտի նարջեն իարմող տեպարով գարեմո դա ապինձուրոս։ Ես երդի մեր է մի մարդուլ 
აი გამო გამო სადეგარი იყო მოხდეს მისი რეალიზება და გარკვეული შემოსავალი მივიღო და ამით როგორც საწარმო ასევე ფერნერი მიიღებს აი ამ სარგებელს და ასევე დასაფდება ადგილობრივი რამდენიმე ადამიანი სახელმწიფო გვეხმარება ძალიან ბევრი მიმართულებით ყოველთვის ხონდა მხარდაჭერა და ხელშეწყობა და კონკრეტულად არის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს ეხა მოგეცენება თუ ეხა დაკვლის მომსახურება რა თქმა უნდა არის ფასიანი არის ეს რა თქმა უნდა კერძო დაწესებულება არის ფასიანი და ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია ხულოს მაცხოვრებლებისთვის თვლიან რაიონის მაცხოვრებლებისთვის დაკვლის მომსახურების 80% სუბსიდირებას გასცებს ფერმერი იხდის მხოლოდ დაკვლის მომსახურების 80% როცა პირუტყვი მოდის სასაკლაოზე დასაკლავად სადაც შემოვა პირუტყვის სასაკლაოზე უკვე სახელმწიფო ვეტერინარი თან ხდება და ამოწვევს დაკვლის აკეთებს დაკვლის წინა შემოწმებას ვიზუალური დათვალიერება და შესაბამისი პროცედურები გადის თუ ის არის საეჭო თავიდანვე გვაქვს საკარანტინო ოთახი და გადაიყვანს საკარანტინო ოთახში და შესაბამისი პროცედურები ჩაუტარდებათ თუ ის არის მისაგები აი პირველადი დაკვლის წინა შემოწმებიდან გამომდინარე ის უკვე დაყოვნების ოთახში შემოიყვანს რამდენიმე საათით ხდება იქ დაყოვნება მისი ყველა ეტაპს სახელმწიფო ვეტერინარის დაკვირვებით გადის დაკვლას შემდეგ გაგრილებას და შემდეგ ტრანსპორტირებას ტრანსპორტის აი ჰიგიენური მდგომარეობა და ასევე ტემპერატურულ რეჟიმი არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი და ყველა ამ ჯაშ ტემპერატურულ რეჟიმი არის დაცული შეამოწურ სახელმწიფო ვეტერინარი და რო ყველა ეტაპი იქნება სწორად და ჩაითვლება რომ ეს არის ბაზარზე გასაშვები ამის შემდეგ გამოწერს ეგრეთწოდებულ ფორმა 2 და სპეციალური დამღით რომელიც ჩვენ სასაკლაოს აქვს სპეციალური კოდი მინიჭებული დამღით დაესმება ხორც ტანხორც და წავა რეალიზაციაზე ყველა ტანხორც მიყვება შესაბამისი ეტიკეტი თუ სად დაიკლა როდის დაიკლა რა შემოწმება გაიარა და სად მიემართება აი ყველაფერი ეტიკ ტანხორც აქვს ეტიკეტი და მომხმარებლისთვის ჩვენ ვახსენეთ რომ მომხმარებელმა როგორ უნდა იცოდეს რა ზღებულებს მომხმარებელმა აუცილებლად სადაც ხორცის შეძენას გადაწყვეტს იქ უნდა ნახოს ეტიკეტი და ვალდებულია ყველა მაღაზია რო ქოდეს შესაბამისი ეტიკეტი აი იმ ტანხორც და ის სადაც იქნება გაწერილი რო სად დაიკლა სად შემოწდა რა რა ტრანსპორტირება გაიარა სად მოვიდა და როდის ზუსტად საათი იქ მისი ვადა არის რომელ ვადამდე შეიძლება უკვე და ვადა გასული არ უნდა მიიღოს არც ეს შემთხვევაში და უკვე სად დარბილ და სად დამუშავდა ყველა ეტაპი ეტიკეტზე ზუსტად უნდა იყოს აღწერილი ეს მომხმარებელმა უნდა წაიკითხოს და შემდეგ უნდა შეიძინოს რომ იცოდეს რა სკედულობს და ჩვენ დავბრუნდით როგორც სიუჟეტის ბოლოს ნახეთ მნიშვნელოვანია რომ ყურადღება მივაქციოთ ეტიკეტს და მაზე ამოვიკითხოთ ყოველ საჭირო ინფორმაცია რადგან არ დარჩეთ მოტყუებულები და რა თქმა უნდა თქვენს ჯანმრთელობას არ შეიქმნეს საფრთხე ახლა კი დრო მაგდა ჩვენ შემდეგ საკითხზე გადავიდეთ ჩვენ შემდეგი თემა ყოველთვის აქტუალურია და არ კარგავს თავის მნიშვნელობას და ჩვენს პერიოდულად ვეხმიანებით ხოლმე მას დღეისაც საუბრობთ იუსტიციის საბჭოს არამორსამართლე წევრები იუსტიციის საბჭოს არამორსამართლე წევრები ნაც ჯანშაზ ჯანეზაშვილი და ანატოლიძე მიმართავენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და მოითხოვენ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის ეტაპის შეჩერებას. ისინი მიიჩნევენ, რომ კონკურსი უამრავი ხარვეზის ფონზე მიმდინარეობს და მისი თავიდან გამოცხადებაა საჭირო. შეგახსენთ, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დასანიშნად პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შესარჩევად ფარული კენჭის ყმა ჩატარდა, რის შედეგაც 157 კანდიდატიდან შემდეგ ეტაპზე 50 მათგანი გადავიდა. რა სახის დარღვევები გამოვლინდა კენჭის ყმის დროს? რა არის კონკურსის მთავარი ხარვეზი და რა ინფორმაცია სპლობ საზოგადოება 50 კონკურსანტი შესახებ ნაზი ჯანეზაშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი გვიერთება დეტალების შესახებ საღამო მშვიდობისა ნაზი როგორც ძანდებით საღამოთ გამოჩნდებით მოგესალმებთ ქალბატონო ნაზი როგორც უკვე აღმოჩნდა ჩვენ ამ კონკურსის სხვადასხვა ეტაპს თქვენ ძალიან ვადავენოთ თვალს და ხშირად ვსაუბრობთ ამ საკითხების შესახებ ამ ეტაპზე როგორც ვიცით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შერჩეული ყავს უკვე 50 კანდიდატი რომელთანაც უნდა გაიმართოს გასაუბრებები და ამის შემდეგ უკვე გამოვლინდება 20 მათგანი და შემდეგ უკვე პარლამენტი განიხილავს მათ მათი დანიშნვის საკითხს 
ეს კანდიდატები გამოვლინენ ასევე ფარული კანჯისყრის შედეგად და შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ სისტემური ხარვეზების შესახებ, რომლის შესახებაც თქვენ არაერთხელ აღინიშნავთ და რომელიც ხელს უწყობს ამ პროცესის დემოკრატიულ მიმდინარეობას. ეს ნიშნავს იმას რომ ამ 50 ადამიანს შეუნდა გავესაუბროთ და გასაუბრება იწყება 17 იმის. რა შეეხება იმას თუ რა ხდებოდა იქ ამდე ვიდრე გასაუბრების ეტაპამდე მოვიდოდით, ცადა იყო დარღვევები, ეტაპობრივად ჩვენ საზოგადოებას ვაწყვეტით ინფორმაციას მე და ანა იმის შესახებ რომ შეგვეტყობინებინა ყველასთვის თუ რა პრობლემებია ა სისტემაში ხარვეზები რომელიც ულინდება საბჭო საქმიანობაში შერჩევის საკითხთა მიმართებაში და ამის შესახებ ვისაუბრეთ არ არცხავთ. თუმცა რომ დავაჯგუფოთ ეხა ეს პრობლემები, პირველ რიგში ვიტყვი რომ არის პროცედურული პრობლემები, რაც ხშირ შემთხვევაში არ არსებული ნორმების, კანონში არ არსებული რეგულაციების მიღმა საბჭოს წევრები შემოქმედებითა და კრეატიულად უდგებიან რიგ საკითხებს და ისე იღებენ ამა თუ გადაწყვეტილებას რომ საერთოდ არ არის კანონში იმ გვარად იმ გადაწყვეტილების და იმ აქტის შედგენა ბავშვად გათვალისწინებული მეორე სხული პროცედურული დარღვევები ისიც რომ მაგალითად საბჭოს მდივანი დარღვევებით გადავიდა იმ ეტაპზე რომ საერთოდ კენჭის ყველაზე დადგა მისი საკითხი რა დგა ფორმალურად მისი განაცხადი არა გვაყაფილობდა მოთხოვნებს ასევე ყველაზე მთავარი პრობლემა რაც აღმოვაჩინე და რაც არ არის მისაღები და არ მგონია რომ საერთოდ ვიმესთვის ეს იყოს მისაღები ეს არის ნათესავების მიმართ ეჯისლაში მონაწილეობა. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრს ირაკლი შენგელიას მონაწილეობა აქვს მიღებული მისი ცოლიძმასთან დაკავშირებით ეჯისლაში, რომელიც 50 კაციან სიაში მოხდა, ეს გახლავთ მევანთევზაძე და ანალოგიური შემთხვევა გვაქვს თამარონიანთან დაკავშირებით, მან მიიღო მონაწილეობა თავისი ოფიციალურად თავისი მაზრი ეჯისლაში. ეს იმას ნიშნავს რომ ის ადამიანიც შესაშედეგად გამოვიდა ის რომ 50 კაციან სიაში მოხდა და ეს გახლავ ძურებაზნაურაში რომელიც დღეისათვის მუშაობს აუდიტის სამსახურში ასევე მთავარი გამოწვევა მთავარი პრობლემა რომელზეც უკვე ყველა უნდა იყო საუბარი და სახალხო-დამცველმაც მომზადა რეკომენდაცია თუ ანგარიში ეს გახლავ ხმების ასე ვთქვა წინასწარ სავარაუდო შეთანხმება ვინაიდან სქემა დაიდო რომლის მიხედვითაც საბჭოს 10 წევრი სავარაუდოდ ხელმძღვანელობდა და მათ ამათ შორის იყო 4 მოსა მოსამართლე თუ არ ვიცი სხვა წევრი რომელმაც მხარი დაუჭირა 20-ი და იგივე კანდიდატს სამმა 20-ი და იგივეს ორმა 20-ი და იგივე კანდიდატს და თქვენ ახალდით ალბათ რომ კურიერში გავიდა ამის შესახებ ინფორმაცია რომ თითქმის მონისტოლია ალბათობის ალბათობა იმისა რომ წინასწარ შეთანხმების გარეშე ადამიანებმა აი ასეთი დამთხოვებით აირჩიონ ეს თუის კანდიდატი. აი ეს თუნდაც ეს ერთი მაგალითი საკმარისი უნდა იყოს იმისი რომ კონკურსი შეწყდეს, ვინაიდან ლეგიტიმურობა ამ კონკურსს აქვს თითქმის ნული სტოლი. ძია კავტონაზე ასევე საკითხი იყო ისიც ერთი პრობლემა, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოსამართლეების კანდიდატ ტებზე ინფორმაცია გამოითხოვს, მაგრამ მათ ეს ინფორმაცია არ მიაწოდეს, ეს იყო საბჭოს დივნის გადაწყვეტილება, მიხოლოდ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებისა, რაც აღნიშნულ პროცესის მიმართა არსებობს, რამდენად ობიექტურია ეს გადაწყვეტილება. აა, დია ეს ძალიან პრობლემური თემა იყო და გასულ კვირას დასაწყისში, როდესაც საბჭოს ხმა ჩატარდა, ძალიან ბევრი კამათი საკმაოდ ცხარე კამათი მომიძია ჯუსტიციის მამა საბჭოს ხმაზე, ვინაიდან საბჭო უარ სამობდა დაახლოების თვენახეობის განმავლობაში, რომ გაეცა ინფორმაცია კანდიდატების შესახებ. ორგანიზაციამ ჩვენ მოგვართეს 21 მაისს და 21 მაისის მერე ან უარსეობნეოდა იუსტიციის მამა საბჭო ორგანიზაციებს, ან თაროზე იდო გათვლილი მოგართული განცხადება. ამიტომ არის რომ ბრძოლა გვიწევს, ბრძოლაში ჩაერთო ამ შეთქმაში ძალიან კარგი და პროცესში შემოვიდა სახალხო დამცველი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, აი ამ კომპონენტში საჯარო ინფორმაციის გაცემის ნაწილს გულისხმო და საბოლოო ჯამში საბჭო იძულებული გახდა რომ ეს გაეცა, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის გაკეთებული რომ რაღაცა ცირეოდენი დათმობა ყოფილიყო მათი მხრიდან, მაგრამ თქვენ დააკურდებით რომ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მათი მხრიდან კომპრომისები საერთოდ არ ყოფილა და აი ეს საჯარო ინფორმაციის გაცემა საერთოდაც არ მგონია კომპრომისი ვინაიდან ეს არის მათი ვალდებულება რომ ინფორმაცია გასცეს. სხვა ნაწილებში საბჭო კომპრომისებზე არ მიდის, იმიტომ რომ ერთ კომპრომისებს რომ წავიდეს, რა თქმა უნდა ეს მას აკარგვინებს, არა მხოლოდ ძალაუფლებას, არამედ 
ისინი თავისი აგებული სქემით ვეღარ განახორციელებენ იმ პროცესებს, ვეღარ გაიყვანენ იმ კანდიდატებს, ვისაც არიან შეჯერებული შეთანხმებულები. ამიტომ ვფიქრობ რომ ლეგიტიმურობა პროცესის არის ძალიან დაბალი, თითქმის ნული სტოლი, ხო როგორც უკვე ვთქვი, ამიტომ ვფიქრობ რომ პროცესი უნდა შეწყდეს იმედად ეს არის გამოსავალი. სულაც არ მინდა რომ ეს იყოს გამოსავალი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს კლანი მაფიოზური დაჯგუფება, რომელიც სისტემას მართავს, სხვა გამოსავალს სამწუხაროდ არ გვიტოვებს. ჯერ ქალბატონო ნაზი ასევე მინდოდა მეკითხა მოქალაქეებთან შეხვედრების შესახებ, რადგან თქვენ ანატოლიასთან ერთად კონდა დაანასობული რომ შეხვდებოდით მათ იმ ადამიანებს, რომლებსაც აინტერესებს მიმდინარე პროცესები, მათ კითხობს გასამდით პასუხს და ასე შემდეგ. რატომ არის თქვათ ეს პროცესი მნიშვნელოვანი, რატომ არის საზოგადოების ინფორმირებულობა ამ პროცესებში გადამწყვეტი და რამდენ არის რეალურად საზოგადოება ჩართული, რამდენ აინტერესებს ეს ყველაფერი და რამდენ აქვს კითხვები, რაც მთავარია მიმდინარე კონკურსთან დაკავშირებით. ეს არის საკითხი, რომელიც აინტერესებს მომდევნო ყველას, ვინაიდან სასამართლო შესაძლებელია საჭირო გახდეს ნებისმიერი ადამიანისთვის. ეს იქნება სამოქალაქო დავა, ეს იქნება დავა სახელმწიფო ორგანოებთან თუ სხვა. სასამართლო აზრე თუ გვიან ყველას ცხოვრების რაღაცა ეტაპზე ერთხელ მაინც ჭირდება ალბათ, ხო? და რომ რაც უფრო ვითარდება ცხოვრება და რაც უფრო დროგადი სასამართლოს ადმი მიმართიანობა უფრო საჭირო და საჭირო ხდება იმ ურთიერთობების მოსაზე მოსაწესრიგებლად რომელსაც ვერ ვაგვარებთ ისე თუნდაც ამ მიზეზე გამომდინარე ამიტომ მნიშვნელოვანია ცხადია სასამართლო ყველასთვის განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის რომელსაც წარსულში ძალიან წარე გამოცდილება ჰქონდათ და ასეთი სამწუხაროდ ბევრია და სამწუხაროდ ამ ადამიანებისთვის პასუხი არავის არ გაუცია და პირიქი პასუხი იყო ის რომ მიუხედავად იმისა რომ შეენა იმ კონკრეტული ადამიანი რომელიც უსამართლოდ იჯექი ციხეში წლების განმავლობაში უსამართლოდ მოგექცა სასამართლო აი ეს კონკრეტული მოსამართლე მიუხედავად ამისა შესაძლებელია რომ ხოლმე ამბიციები გაუშტეს და ისეთი დრო დამგარიყო და დადგა საქართველოში რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლობაც კი აქვთ განზრახული ამ ადამიანებს იმიტომ ყოველს აქვს შესაძლებლობა ყოველს აქვს ასე თქვაც საფუძველი რომ მიმართონ ისტიციის მალე საჭოს თუ ისინი არ გაყოფილებენ კრიტერიუმებს მაგრამ არსებობს მორალური საკითხი რამდენად აქვთ მორალური უფლება იმ ადამიანებს პრეტენზია განაცხადო ქვეყნის უმაღლეს ინსტანციაში მოსამართლეობაზე რომლებიც გამოირჩეოდნენ და მონაწილეობდნენ იმ კაცრის სისხლის სამართლის პოლიტიკის ნაწილი იყვნენ წლების განმავლობაში და ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში და ახშირ შემთხვევაში და ასეთი მაგალითები ბევრია ჯიდნენ დაუმსახურებლად უსამართლოდ და ძალიან კაცრად ხუმანურობის ასე ვთქვათ კომპონენტებს მათი მიდგომები სადაც არ შეიცავდა წარსულში და დღესაც ხედავთ რომ ეს ადამიანები მიუხედავად იმისა რომ მათ მორალური უფლება ხშირ შემთხვევაში არა აცხადებენ პრეტენზიას იმაზე რომ ისინი გახდნენ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე რომ მათი დიდი უმრავლესობა დღეს არის უკვე უბადოდ განტესებული მოსამართლე სხვადასხვა ინსტანციებში. ჯერ ქალბატონაზე ყველას არავინ არ იმსახურებდა ამას ბოდიშრე დავასროთ დიახ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ასეთი რეალობა მოქვს ჩვენ რომ ბევრი ადამიანი არ იმსახურებდა თუმცა არიან ისეთი მოსამართლეები რომლებიც იმსახურებდნენ რომ ისინი განტესებულებიდნენ უბადოდ მაგრამ ასეთი რაოდენობა არის საკმაოდ მცირე სამწუხაროდ ასეთი რეალობა თქვა კაუდანაზე თქვა როგორც თქვით თუნაც პროცედურული ხარვეზები მორალი რომელზეც თქვენ საუბრობთ და ასევე იყო ისიც რომ კონკურსი ნეპოტიზმის ფონზე მიმდინარეობს შეინიშნება ინტერესი და კონფლიქტი და რიგი პრობლემები როგორ შეიძლება ვითარება განვითარდეს განვითარდეს რა აი შეიძლება თუ არა აი ამ ყველა ჩამოთვლილი პრობლემების ფონზე მათ შეწყვიტონ ეს პროცესი რეალოდ ის რაც თქვენი მოთხოვნა და კაუდონი ანატოლიძე შეიძლება ეს ვითარება ვიხილოთ მომავალში როგორ ფიქრობთ ამ ვიცი ვინ დაგვიჯერებს ჩვენ იმიტომ რომ იუსტიციის საჭირო ჩვენ არ გვიჯერებს ეს ცხადზე ცხადია როგორც უკვე აღმოჩნდა ისინი არავინ კომპრომისებზე არ მიდიან პირიქით უფრო მეტი და მეტი მოთხოვნები უჭდება და ამ მოთხოვნების განხორციელების შესაძლებლობა ჯერჯერობით აქვთ ამიტომ ალბათ უფრო პარლამენტისგან უნდა დავალოთ მაინც გადაწყვეტილებას რადგან პოლიტიკური ორგანოა პოლიტიკური ხელისუფლება და მათ ალბათ მეტი პასუხისმგებლობა უნდა ჰქონდეთ თუ კი უკვე მიმა საქმე იქამდე რომ გააკეთონ არჩევანი თუმცა პარლამენტს დიდი არჩევანი არ ექნება მათ უნდა ირჩიონ ან უარი თქვა ან კონკრეტულ ადამიანზე მათ მათ ცოტა კონკურსი პარლამენტში არ იმართება კონკურსი ტარდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ჩვენ მაკეთებთ არჩევანს უკეთეს მოსამართლეზე 
იდეაში უკეთესა თუმცა მოგეხსენებათ რომ ისინი წინასწარ სავარაუდოდ გაურიდნენ ერთმანეთს ამიტომ შემთხვევაში ასეთი ხმები არ დალაგდებოდა და არ იქნება და ასეთი დაჯგუფება თუნდაც სახალხო დამცველის ანგარიში მთი ადამიანის და რომელმაც მონაწილეობა მიიღო საბჭოს კენჭისყრაში მოგესხებ საბჭოს არ მოსამართლე და მოსამართლე წევრებსაც პრობლემა სწორედ ეს არის რომ დღეისათვის ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი იმაზე თუ როგორი სასამართლო სისტემა გვინდა ჩვენ უნდა გვინდოდ ეს და დაწვნებული ვარ ყველა ჩვენ განს და მაყურებელს რომელსაც გულიშეს კი მაყურებელს მომავალზე უნდა რომ სასამართლო იყოს კარგი კარგი სასამართლო იქნება მხოლოდ მაშინ როცა იქ არის ღირსეული და დამსახურებული ადამიანი რომელსაც ჩვენ ყველა ჩვენ განს და მაყურებელს რომელსაც გულიშეს კი მაყურებელს მომავალზე უნდა რომ სასამართლო იყოს კარგი კარგი სასამართლო იქნება მხოლოდ მაშინ როცა იქ არის ღირსეული და დამსახურებული ადამიანები წარმოუდგენელია რა დამსახურებაზე ალაპარაკი როდესაც ათი კაციდან იმ სიაში რომელიც იყვნენ 2019 წლის დეკემბერში და წარდგინა პარლამენტს შვიდი არის ისევ სიაში რა დამსახურების გამო ამ კითხვაზე პასუხი ჩემი ჯერალავის არ გაუცია 50 კაციან სიაში ისინი მოხვდნენ და ავლოდა თუ მოხვდებიან ისინი საბოლოო ჯამში მაგრამ ალბათ მოხვდებიან რადგან ისინი როგორც ხედავთ მიუხედავად იმისა რომ ათასი პროცედურა შემუშავდა ვითომ სამართლიანი მაინც მოახერხეს და მოხდნენ იქ რომ დავშეთ შემდგომ ეტაპებზეც გადალახონდა გადავიდნენ საბოლოო ჯამში პარლამენტში წარადგინოს მათი კანდიდატურა ამიტომ ეს პრობლემები ძალიან სერიოზულია ნეპოტიზმი და ქრონიზმი საბჭოს წევრებისთვის არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს თქვენ ახალდით მათ განცხადებებს როგორც იმ ადამიანის და ვით სიაში მოხდა და იმ მისის ვით მხარე დაუჭირა ამა თუ მიკანდაც რომ ეს არ არის პრობლემა და არ არის გაკრძალული კანონით ამ არგუმენტებს იშველიებენ და ძალიან თამამად ხედან და თავის ცული ძმასთან მიმართებაში ეს ყაში მონაწილეობას მიღებულობენ ასეთ რამეს არ იკადრებს დამწყები საჯარო მოხელეც კი მაგრამ მოსამართლეები რომლებიც თანამდებობაზე მუშაობენ წლების განმავლობაში და დღეისათვის ყველაზე გავლენიანი პირები არიან სისტემაში ასეთ გადაწყვეტილებებს ძალიან მარტივად თინდისის ხეჯვის გარეშე იღებენ ძალიან დიდი მეზობა ქაბატონაზე რომ კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ და აღნიშნეთ გამოკვეთეთ ის ხარვეზები რაც ახლავს თან ამ კონკურს ნაზი ჯანეზაშვილი გესაუბრებოდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი როგორც უკვე აღნიშნეთ 50 კანდიდატის გასაუბრებები სულ რამდენიმე დღეში დაიწყება ამიტომ ამის ფონზე კიდევ უფრო რთულია ვივარაუდოთ რომ და დაგმაყოფილდება ნაზი ჯანეზაშვილისა და ანატოლიძის მოთხოვნები ეხ ჩვენ ქაბატონაზე ვე მშვიდობებით ასევე გემშვიდობებით თქვენ ახალი თემებით ახალი ჰეშტეგებით ერთმანეთს შეხვდებით ხოლ სუსტად ცხამეც ასე კარგად ძანდებოდეთ